हाय गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब की एक और नॉलेज साइंस एजुकेशन से भरी वीडियो में दोस्तों हमें धरती से स्पेस देखने में जितना नॉर्मल और खूबसूरत लगता है स्पेस उतना ही मिस्ट्री से भरा हुआ है हमें यहाँ धरती से देखने में कई स्टार दिखते हैं जो कि हमें लगते हैं कि हमारे सन की तरह ये भी एक नॉर्मल स्टार होंगे लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है उन स्टार में भी धरती से और हमारे सन से कई चीज़ें अलग है वो कुछ अलग ही मिस्ट्रीज को अपने अंदर लेके बैठे हैं गाइस आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसे पांच माइंड ब्लोइंग स्पेस फैक्ट्स के बारे में जो कि हमने शायद ही कभी सुने होंगे गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन पे जरूर दबाना तो दोस्तों बिना कोई वक्त जाया करें वीडियो को स्टार्ट कर दें फैक्ट नंबर वन दोस्तों ये फैक्ट आपने शायद सुना हुआ होगा या नहीं भी सुना होगा अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों स्पेस पूरा साइलेंट है स्पेस में कोई आवाज नहीं है वहाँ पे किसी प्लानट की किसी भी चीज़ की आवाज नहीं सुनाई देती है अब दोस्तों आप कहोगे कि एस्ट्रोनॉट कैसे कम्युनिकेशन करते हैं दोस्तों वो रेडियो एक्टिवेशन करते हैं और तो रेडियो की वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वेव्स के जरिए जो कि हमारी धरती से ट्रांसमिट और रिसीव होती है गैस स्पेस में आवाज बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई एटमोसफेयर नहीं है आपने साइंस पर भी पढ़ा होगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए और एक एयर चाहिए और वो मीडियम स्पेस में है ही नहीं तो वहाँ पे स्पेस में बिल्कुल आवाज़ नहीं है हम कहते आप इमेजिन करिए स्पेस बिल्कुल साइलेंट कैसा लगता होगा नंबर टू दोस्तों हमें बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि हमारा फोर्ट इस प्लान है मरकरी दोस्तों ऐसा नहीं है ये एक मिथ है कि मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लान है अगर हम बिल्कुल लॉजिकली बात करें तो वीनस हमारा सबसे हॉटेस्ट प्लान माना जाता है उसका टेम्परेचर है फोर डिग्री सेल्सियस राइस मरकरी हमारे सबसे क्लोजेस्ट प्लान भी है हम मरकरी को मानते हैं हॉटेस्ट लेकिन मीनस उतना क्लोजर नहीं है अब गैस ऐसा आप बोलेंगे कि क्यों नहीं है मरकरी क्यों इतना हॉटर नहीं है तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि मरकरी में कोई एटमोसफेयर नहीं है क्योंकि एटमोसफेयर जरूरी होता है एक टेम्परेचर को एक जगह बनाने के लिए वहाँ पे एटमोसफेयर ही नहीं है तो वहाँ पर टेम्परेचर एक रेगुलेट बना ही नहीं रहता वहाँ पर अगर हम बात करें रात की तो वहाँ पर रात में करीब सिक्स डिग्री माइनस में चल जाता है तो दोस्तों इतना ठंडा हो जाता है वहाँ पे रात में और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गर्म हो जाता है दिन में लेकिन अगर हम पूरे सरफेस एरिया की बात करें दोस्तों तो उसमें हमारा आता है वीनस वीनस का पूरा सरफेस का टेम्परेचर ही इतना हो जाता है वहाँ जो एटमोसफेयर है वो उसको एक कम्बैक्ट करके रखता है और उसको टेम्परेचर को वहाँ पर बनाए रखता है तो इसलिए का हमारा जो वीनस प्लानट है वो अगर लॉजिकली बात करें तो वो हमारा वीनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम में फैक्ट नंबर थ्री दोस्तों आपने एस्ट्रोनॉट को देखा होगा कि वो एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो अपना एस्ट्रोनॉट सूट पहन के जाते हैं गाइस वो स्पेस सूट जो है वो एक खास मटेरियल से बना होता है वो एक पूरा कंपैक्ट होता है और उसका वजन ही बहुत ज़्यादा होता है गाइस और वो इसको इसलिए मदद करता है कि वहाँ पर एयर प्रेशर और वहाँ के टेम्परेचर में रहने के लिए लेकिन दोस्तों फैक्ट ये है कि उसका जो कॉस्ट होता है वो जो नासा से खरीदा जाता है तो उसका कॉस्ट होता है ट्वेल्व मिलियन डॉलर और दोस्तों अगर इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है यही है वो इंडियन रुपी गाइस इसको ट्रांसने में भी बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैं आपको दिखा ही रहा हूँ सिर्फ और दोस्तों इस सूट का जो 70 परसेंट ऑफ द कॉस्ट है वो सिर्फ इसके बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल को बनाने में लग जाता है अब दोस्तों ये सोचिए कि इसके सिर्फ बैकपैक में इसको और कंट्रोल मॉड्यूल बनाने में सिर्फ इसका पूरे कॉस्ट इसके सेवेंटी परसेंट कॉस्ट रखती है गाइस फैक्ट नंबर फोर सो नासा जब से डिस्कवर हुआ है तो उसने कई सारे एक्स्ट्रो प्लान ढूंढे और वो प्लानट भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अर्थ से सिमिलर भी है और उन और अलग अलग तरीके वो कहाँ पे कंडीशन है लेकिन गाइस वहाँ नासा ने एक 55 फाइव सीरीज ई नाम का एक ऐसा प्लानट ढूंढा है जो कि इसका डायमीटर हमारे अर्थ से डबल है और गाइस उसका जो मास है वो हमारे अर्थ से एट टाइम ढूंढा है और दोस्तों वो जो उसकी खासियत है उसका जो सफेद एरिया है वो बना है ग्रेफाइट और डायमंड और जो सब इस प्लानट को डायमंड प्लानट भी कहते हैं गाइस अब आप सोचिए कि ये डायमंड प्लानट है और वहाँ पे अगर कोई इंसान चले जाए तो वो रिचेस्ट मैन हो जाए अर्थ बन जाएगा लेकिन गाइस अगर वहाँ पे एलियन है तो उनके लिए तो वो उसी की मतलब है जिस तरह हमारे यहाँ पे रॉक्स है और दोस्तों ये फोर्टी लाइट ईयर्स हो और ये हमारी नैक टाइप से भी दिख सकता है मतलब हम यहाँ से जो कॉन्सलेशन ऑफ कैंसर है उसमें ये जरूर दिखेगा अगर आप अर्थ से देखने की कोशिश करें और दोस्तों ये अल्फा सेंचुरी से डबल है लेकिन अगर हमारी आगे की जनरेशन ने अल्फा सेंचुरी तक जाने की कोई मशीन बना ली तो वो शायद इस प्लानट पे भी जा सके नंबर फाइव दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि नासा 
लेकिन गाइस उनमें से बहुत से प्लेनेट पे भी पानी अवेलेबल है वहाँ पे और वो प्लेनेट कुछ मिथेन का भी बनाए और कई कई तरीके के बने भी हैं वो वहाँ पे वाटर लेकिन दोस्तों वहाँ नासा ने पूरा एक वाटर का ही प्लानट होता है मतलब वहाँ पे फ्लोटिंग वाटर का भी एक प्लानट है जो कि पानी के जैसे पानी होता है तो वो वहाँ पर तैयार रहा है तो उसको एक प्लानट का भी नाम दे दिया वहाँ पर और दोस्तों इसमें वन ट्रिलियन टाइम्स ऑफ वाटर जितना अर्थ में है उसे वन फोर्टी ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा है और दोस्तों ये टेन बिलियन लाइट ईयर दूर है अब दोस्तों आप समझ रहे हो कि स्पेस कितनी से हिस्ट्री से भरा हुआ है और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक बोनस एक्ट देना चाहता हूँ दोस्तों आपके सभी के मन में भी ये शायद सवाल आया होगा कि इतने लाइट ईयर दूर है वहाँ पर जाना तक मुश्किल है और अगर हम वहाँ पर टेलीस्कोप इतने बड़े बड़े बनाए तो टेलीस्कोप को भी वहाँ पर कैप्चर करने में बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा दोस्तों इतने बड़े टेलीस्कोप तो बनाना ना पाती थी कि इतनी पॉसिबल है तो साइंटिस्ट इतने दूर प्लानट को कैसे डिस्कवर कर पा देंगे तो गाइस इसका आंसर है कि वो अपने एक रेडियो वेव्स को जरिए वहाँ पे अपने प्लानट्स को डिस्कवर करते हैं वो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं और वो रेडियो वेव्स जब वापस आती हैं एक्को बनकर तो उन्हीं रेडियो वेव्स को वो एक प्लानट के फॉर्म में ले देते हैं और ऐसे ही वो ऐसे डिस्कवर करते हैं और जो इमेज होती है वो एक आर्टिफिशियल होती है आप इंटरनेट पर बहुत सारी फ्रेंड्स की इमेज देखते होते हैं वो दोस्तों रियल नहीं है वो सिर्फ एक वो एक हैंडमेड ड्राइंग होती है वैसी और दोस्तों आपके मन में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे वो टॉपिक शेयर कर दीजिएगा अगर वो मुझे टॉपिक अच्छा लगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा तो बस मिलती है ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक ले बाय थैंक यू